Hello viewers, this is CM Imran and welcome to my math presentation again. আমি আজকে আলোচনা করব তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি প্রস্তুতির গণিতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে ঠিক আছে আমার আজকের আলোচনায় দুটি গণিত থাকবে বা দুটি অঙ্ক থাকবে এবং আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটো অঙ্ক ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ যারা ভর্তি পরীক্ষা দেবে তাদেরকে এই অঙ্কগুলো বেশ বুঝে বুঝে করতে হবে তাহলে এই নিয়মের যে অন্য অঙ্কগুলো রয়েছে তারা সেগুলো খুব সহজেই করতে পারবে ঠিক আছে এবং আমার টিউটোরিয়ালগুলোর ব্যাপারে সবসময়ের জন্য আপডেট পেতে আমার চ্যানেলে টিউলিপ এডুকেশন সবসময় সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং আমার টিউটোরিয়াল ভালো লাগলে অবশ্যই লাইকস করতে হবে এবং কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানাতে হবে যে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না তাহলে আজকের আলোচনায় আমরা চলে যাই আমার প্রথম যে অঙ্কটা আমি এখানে লিখেছি সেটি বলছে যে তিনটি সংখ্যার যোগ ফল প্রথম সংখ্যাটি যদি তিন হাজার হয় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি যদি দুই হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ হয় তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটি কত এই ধরনের অঙ্কগুলোতে কিন্তু অনেকেই একটু একটু পেঁচিয়ে দেয়া যেতে পারে অঙ্কগুলোকে তবে আমি মনে করি এই অঙ্কগুলো ধরে ধরে করলে বাচ্চাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় ঠিক আছে প্রথমত বুঝতে হবে যে এখানে বলেছে যে তিনটি সংখ্যার যোগ ফল এই কথার অর্থ হচ্ছে যে কোনো তিনটি সংখ্যা যোগ করা যেতে পারে যোগ করলে এটা হবে যেমন আমরা বলতে পারি যে এক যোগ দুই যোগ তিন সমান সমান কিন্তু ছয় অর্থাৎ তিনটি সংখ্যার যোগ ফল ছয় এর ভিতর একটি সংখ্যা যদি এক হয় অপরটি সংখ্যা যদি তিন হয় ঠিক আছে তাহলে অন্য সংখ্যাটি কত তার মানে কি তিনটি সংখ্যার যোগ ফল দিয়েছে ছয় সেই ছয় থেকে যদি আমি এক এবং তিন যোগ করি চার তাহলে ছয় থেকে যদি চার বিয়ে করি তাহলে দুই তাহলে অপর সংখ্যাটি কিন্তু দুই আমার বের হয়ে যাবে ঠিক একই রকমভাবে এই অঙ্কটি আমি সমাধান করব তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে অঙ্কটিকে আমি দুটি স্তরে বা দুটি ধাপে করতে হবে প্রথম ধাপটা হচ্ছে এই প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটাকে যোগ করা যোগ করে যে যোগ ফলটা আসবে সেই যোগ ফলকে তৃতীয় সংখ্যার যোগ তিনটি সংখ্যার যোগ ফল থেকে ওই দুটি সংখ্যার যোগ ফলকে বিয়োগ করলে আমার তৃতীয় সংখ্যাটি বের হয়ে আসবে তাহলে আমরা প্রথমত লিখবো দেয়া আছে বা এখানে যে কোনো একটি কথা আমরা লিখতে পারি যে প্রথম সংখ্যাটি তিন হাজার দুশো পঁচাত্তর তারপর বলেছে দ্বিতীয় সংখ্যাটি দুই হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ কেমন তাহলে এই যে দুটো সংখ্যা আমি যোগ করব এ ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে যে দুইটি সংখ্যার যোগ ফল তাহলে দুটি সংখ্যার যোগ ফল আমাদের কত হচ্ছে যোগ করে ফেলতে হবে পাঁচ পাঁচ দশের শূন্য হাতে থাকবে এক সাত আর তিনের দশ আর কে এগারোর এক হাতে থাকবে এক আট আর দিয়ে দশ আর কে এগারোর এক হাতে থাকবে এক তিন 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 ছয় একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখার সেটি হচ্ছে যে যারা অ্যাডমিশন দেয় তারা দেখা গেছে এমনভাবে প্রিপারেশন নেয় তাদের অনেক কিছুই জানার থাকে বা পারার থাকে কিন্তু সামান্য একটা যোগ করতে গিয়ে সাত তিন দশ আর হাতে রেখে এগারো সেটা যদি সে হাতের একটা না যোগ করে সাত আর তিনে দশে শূন্য লিখে ফেলে পুরো অঙ্কটা করেছে পুরো অঙ্কটা কিন্তু ভুল তাই এই জন্য আমার মনে হয় বাচ্চাদের বেশি বেশি ক্যালকুলেশনে একটু প্র্যাকটিস বা অনুশীলন করাটা ভালো হবে ঠিক আছে তারা যেন যোগ করতে ভুল না করে বিয়োগ করতে ভুল না করে এই বিষয়গুলোতে খুবই যত্নশীল হতে হবে আমাদের তাহলে দুটি সংখ্যার যোগ ফল আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের তো দেয়াই ছিল যে তিনটি সংখ্যার যোগ ফল অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপ আমি শুরু করছি যে তিনটি সংখ্যার তিনটি সংখ্যার যোগ ফল নয় হাজার ছয়শো আশি এবং আমরা ক্যালকুলেশন করে প্রথম ধাপে বের করেছি দুটি সংখ্যার যোগ ফল সে হচ্ছে ছয় হাজার একশো দশ ঠিক আছে তাহলে এখন তিনটি সংখ্যার যোগ ফল থেকে দুটি সংখ্যার যোগ ফল যদি আমি বিয়োগ করে ফেলি তাহলে আমার এই তৃতীয় যে সংখ্যাটি সেটি বের হয়ে আসবে কেমন ঠিক যেরকম ছয় থেকে চার বিয়ে করে দিয়ে আমরা দুই পেয়েছিলাম ঠিক সেরকমভাবে এটি বের হয়ে আসলো অর্থাৎ তৃতীয় সংখ্যাটি আমার হবে শূন্য আট থেকে এক বিয়োগ করলে হবে সাত ছয় থেকে এক বিয়োগ করলে হবে পাঁচ হাতে নেই নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে হবে তিন অর্থাৎ আমার যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর সেটি হচ্ছে তিন হাজার 
3570 समस्या हर और कथा नहीं तरह जो समस्या है अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन तो रोचे ही सब मतमत प्रकाश करारे जानाते हैं चेषा करब साध्य मत से समस्या के सल्व करार्ज ठीक है अब द्वित जो अंकटी रही है खुबी खुबी गुरुतपूर्ण ये अंकटार विभिन्न धरण वेरिएशन आसे विभिन्न भाव ये अंकटा की संख्या चेन्ज कर तरपर अंक कथागुलो के चेन्ज कर विभिन्न भाव ये आसे बस हिसेबे अन्न को जेको भाव ये अंक आसे खूब ही गुरुतपूर्ण एक अंक से आखि और इभार अठारो डन कमला आभा अपेक्षा आखिर बारोटी कमला कम आ कार कतटी कमला आठ खुबी मजार अंक आगे बुझते हैं कि बोलते एखे क्योंकि कमलार संख्या अन्य दिए अठारो डन कमला आईजन अर्थात हमें जानी जो एक डन समान बारोटी ठीक है तेल प्रथम मत क्चा हे आठारो डन समान कतटी कमला से बेकर इरपर इभा अपेक्षा आखिर बारोटी कमला कम रोच अर्थात इभार जतगुल कमला आखान बारोटी कमला आखिर कम है आखिर बारोटी कमला कम आज मान हे आखिर थे इभार बारोटी कमला बसि अर्थात ये लाइनटार मान क्यों दुई रकम प्रथम जो इभार थे आखिर बारोटी कमला कम है द्वित कथा हे आखिर थे इभार बारोटी कमला बसि एक ही रकम मिनिंग ठीक है ओके हमें बोलते परि जो रहीमर थे करीम छोट रहीमर थे करीम छोट बा करीमर थे रहीम बड़ो दोटो क्यों एक ही अर्थ प्रकाश कर जे जे भाव बोझे कि कार कतटी कमला आज अर्थात आखिर आलदा कर इभार आलदा कर कतटी कमला आज से बेर करते हैं प्रथम तो लिखब जो हमारे तो अनेक कि जानी जो एक डन समान समान बारोटी जेको जिन क्षेत्र में अठारो सरि अठारो डन समान समान अनेक बस करते अठारो गुण बारो करते ठीक है तब राफर को नीते हैं जे राफर के अठारो एवं बारो गुण कर फिलते हैं गुण कर षोलो छय हाथी एक दो एक दुई एक तीन शून्य आठ एक आठ एक 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 छय तीन एगारो एक हाथी एक एक अर्थात दुश षोलोटी दुश षोलोटी कमला दुश षोलोटी कमलार भरे आखिर एवं इभार कमलार पार्थक्य हे बारोटी अर्थात आखिर थे इभार बारोटी कमला बसि अथवा बला जाए इभार थे आखिर बारोटी कमला कम आ ठीक है तर मैं ये बारो संख्या मध्य समस्या तैरि कर तईरण अंक क्षेत्र जो कारो कम बसि थे से आगे वियोग कर फिलते हैं ठीक है तो हमें लिखब आखी ओ इभार एकत्रे आ मोट आई हक लेखा जाए एकत्रे कमला दुशो षोलोटी कैमन ये दुशो षोलोटी थे इभा अपेक्षा आखिर कम आई संख्या से वियोग कर फिलते हैं तो लिखब इभा अपेक्षा आखिर कम आखिर कम आरोटी तब ये बारोटी फिलो वि चार शून्य दई दुश चार्टई दुश चारे कमला दुशो चार कमलार मध्य तर अंशर पर एक ही बार ही समान समान कारण जो अंशा नहीं समस्या हो बारोटी कमला से फेले वियोग करारे दुशो चार कमला पेलम युश चार कमलार भरे तर अंशर पर समान समान अर्थात ये दुशो चार कमला ता समान भावे पा जेहतु आप जानी समान भाव दुई जन को पावा मान हे दुई दिए से संख्या के भाग करा बोल जो दस टी कमला दुजन के समान भाव भाग कर दाओ तक आप करी 
যে দশকে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাঁচটি পাঁচটি করে কমলা পায় আমি আবার বলছি দশটি কমলা দুজনকে যদি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেকে পাঁচটি পাঁচটি করে পায় কিভাবে দশকে দুই দিয়ে ভাগ করে তাহলে এই দুইশো চারটি কমলা দুইজন সমানভাবে পাবে তার মানে দুই দিয়ে যে তারা সংখ্যায় দুইজন ইভা এবং আঁখি দুইজন ব্যক্তি দুই দিয়ে দুশো চারকে আমাদের ভাগ করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এখানে লিখতে পারি যে তাদের সমান সমান আছে তাদের সমান সমান আছে দুইশো চারটি কেমন ওকে তাহলে আমরা প্রথমত যে কারো একটা অংশ বের করব তবে চেষ্টা করতে হবে যারটা কম আছে তারটা আগে বের করে ফেলব যেহেতু আখির কম আছে তাহলে আমরা লিখব আখির সরি আখি বানা এখানে চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে অন্য জায়গায় কিন্তু আমি চন্দ্রবিন্দু দিইনি আখি বানা অ্যাকচুয়াল বানানটাতে চন্দ্রবিন্দু হয় আখির কমলা আছে ঠিক আছে আখির কমলা আছে কিভাবে পাব এই দুশো চারকে অবশ্যই দুই দিয়ে আমাদের ভাগ করতে হবে ঠিক আছে এই দুশো চারের অংশে আখির এবং ইভার অংশের পরিমাণ একেবারেই সমান তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আখির অংশটা আগে বের করব যেটা আখিরটা কম আছে হ্যাঁ সেই অংশ থেকে ইভার অংশ যতটুকু বেশি সেটা আমি যোগ করে দেব তাহলে দুই দিয়ে দুশো চারকে ভাগ করব দুই দিয়ে দুশো চারকে ভাগ করছি দুই একে দুই খুব মজার একটা ভাগ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে দুই একে দুই মিলে গেছে এরপর শূন্য নামবে উপর থেকে আমরা জানি দুই দিয়ে শূন্যকে ভাগ করা যায় না শূন্য ছোট এক্ষেত্রে চার নামাতে হবে যেহেতু পর্বত দুটো সংখ্যা নামিয়েছে উপর থেকে অবশ্যই একটা শূন্য নিতে হবে এই অঙ্কগুলো কিন্তু দেয়া হয় এই জায়গায় ভুল করার জন্য হয়তো পুরো অঙ্কটা সে পারবে হ্যাঁ টিচারও জানে পুরো অঙ্কটা পারবে কিন্তু এই জায়গায় সে ভুল করবে কনফার্মলি এই জন্য কিন্তু এই অঙ্কগুলো দেয়া হয় ঠিক আছে কোনো টিচার যখন কোনো প্রশ্ন সেট আপ করে সে কিন্তু জানে যে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট সে করতে পারলে লাস্ট পার্টে গিয়ে তার প্রবলেম হবে এই রকম একটা অঙ্ক সেট আপ করা হয় আর বাচ্চারা খুব বেশি এক্সাইটেড থাকে ছোট একটা অঙ্ক করতে গিয়ে ভুল করে ফেলে ওকে তাহলে আমি এখন চার শুধুমাত্র চারকে ভাগ করব দুই দিয়ে চার ওকে শূন্য হয়ে গেল তাহলে আমার যে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সেটা হচ্ছে একশো দুই এই একশো দুইটি কমলা হচ্ছে আখির আচ্ছা আখির যদি একশো দুইটি কমলা থাকে যেহেতু আমাদের প্রশ্নেই বলেছে ইভা অপেক্ষা আখির বারোটি কমলা কম আছে মানে আখির কম আছে ইভার বেশি আছে এবং ইভার আছে বারোটি কমলা বেশি তাহলে ইভার যেহেতু বারোটি কমলা বেশি আছে তাহলে আমরা লিখব ইভার কমলা আছে কি করতে হবে একশো দুইয়ের সাথে বারো যোগ করতে হবে কারণ ইভার বেশি আছে তাই না তাহলে ইভার হবে একশো একশো চোদ্দটি ঠিক আছে এখন যদি তোমরা আবার যোগ করো আমার কিন্তু অ্যান্সার বের হয়ে হয়ে গেছে কারণ কার কতটি কমলা আছে একজনের আছে একশো চোদ্দটি আর একজনের আছে একশো দুইটি এই যদি যোগ করা হয় চার দিয়ে ছয় এক দুই অর্থাৎ দুইশো ষোলো কিন্তু আবার মিলে যায় অর্থাৎ আমার সত্যতাও আমি যাচাই করে ফেললাম যে আমার অঙ্কটা ঠিক আছে ঠিক আছে এই একই রকম অঙ্ক যারা কিনা একটু উপরের ক্লাসে রয়েছে বীজ গণিত জিনিসটা বোঝে তাদের করতে খুব সহজ হয় তারা একটু অন্যভাবে করে ঠিক কিভাবে করে যে যেহেতু বলেছে ইভা অপেক্ষা আখির বারোটি কমলা কম আছে তাই না ইভা অপেক্ষা আখির বারোটি কমলা কম আছে অর্থাৎ ইভার কমলাটা আমাদের ধরে নিতে হবে আমরা যদি ধরি যে ইভার কমলা হচ্ছে এক্স ইভা হচ্ছে ইভার কমলা হচ্ছে এক্স তাহলে আখি হবে এক্স থেকে বারোটি কম আখির কমলা হবে এক্স থেকে বারোটি কম অর্থাৎ এক্স মাইনাস বারো ঠিক আছে আমি যদি ধরি ইভার কমলার পরিমাণ হচ্ছে এক্সটি তাহলে আখির কমলার পরিমাণ হবে এক্স মাইনাস বারোটি কারণ ইভার থেকে আখির বারোটি কম অর্থাৎ ইভার যা আছে তার থেকে বারোটা কম কম মানে বিয়োগ এখন তাদের টোটালি আছে দুশো ষোলোটি তাদের মোট কমলা আছে দুশো ষোলো অর্থাৎ তাদের এটা হচ্ছে কমলার পরিমাণ ইভা হচ্ছে এক্স আর আখি হচ্ছে যোগ চিহ্ন দিয়ে এক্স মাইনাস বারো এটা হচ্ছে ইভা এটা হচ্ছে আখি সমান সমান দুশো ষোলোটি ওকে তারপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে এক্স আর এক্স যদি যোগ করা হয় তাহলে হয় দুই এক্স হয় 
হ্যাঁ এবং এই বিয়োগ বারোটা ডান দিকে আসলে যোগ বারো হয়ে যায় যোগ বারো তাহলে দুই এক্স সমান সমান এখানে হবে দুইশো আঠাশ হ্যাঁ তাহলে এক্স এক্স যদি নেই এক্সের সাথে দুই গুণ অবস্থায় আছে এই দুইশো আঠেরোকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে হবে একশো চোদ্দোটি অর্থাৎ আমি ইভার যে ধরেছিলাম এক্স ধরেছিলাম ইভার পরিমাণ ইভার পরিমাণটা পেয়ে গেছে একশো চোদ্দোটি যেটি আমার আগের উত্তরের সাথেও মিলে গেছে একশো চোদ্দোটি এবং ইভার থেকে আঁকি যেহেতু বারোটি কমলা কম আছে তাই না তার মানে এই একশো চোদ্দ থেকে বারো বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে হবে একশো দুইটি একশো দুই হচ্ছে আখির কমলা পরিমাণ অর্থাৎ আগের অঙ্কের সাথেও কিন্তু মিলে যায় অর্থাৎ বীজ গাণিতিকভাবেও অঙ্কটি কিন্তু করা যায় যারা ফাইভে আছে অ্যাটলিস্ট এইভাবে অঙ্কটা করতে হলে তার বেসিক নলেজ থাকতে হবে অঙ্ক কিছু জিনিস যে ধরে নিয়ে করা যায় সেটা আমি মনে করি এটা ক্লাস ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড আমি জাস্ট বোঝার জন্য দিয়েছি যারা ফাইভে আছে অ্যাটলিস্ট তারা করতে পারে আর সিক্স সেভেন যারা আছে তো পারবে ঠিক আছে তাহলে আমি দেখিয়ে দিলাম কত সহজে দুটো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করা যায় ঠিক আছে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আমার টিউটোরিয়াল ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে হবে এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে